Сколько у нас уже народу? Девчонки? Правильно? Мы их сразу оформляем, одеваем в готовности. The Russian army is trying to get 300,000 new soldiers by the end of the month in what it's calling partial mobilization. Regular places have turned into draft centers. This Moscow theater processes around 100 new recruits a day. These young men will replace some of the tens of thousands of soldiers already killed or injured in Russia's invasion of Ukraine. I feel a sense of pride for the country, for my family, that I didn't stop from this for a long time, I took this responsibility to protect the country. Some people are still motivated by the lies President Vladimir Putin has told to justify this war. But others aren't happy about being forced to enlist, and the mood is sullen a stark contrast to the heroic tone of the Soviet-era war films playing in the background. Speaking critically of the war is a criminal offence, so it's hard to know how any of these conscripts truly feel. Vitaly was given a draft notice and less than 24 hours to report for duty. Ну, отец у меня живет, считай, в другом городе Одинцове. С ними не успел попрощаться, с родными остальными тоже не успел попрощаться. Очень сейчас тяготит то, что он с отцом не попрощался. На площадку будет время положить вещи в автобус. Где-то, если родители стоят рядом, поцеловать щечку. Только на все, про все у нас будет на три минуты. Moments before the bus leaves, Vitaly's father arrives. Я так вот смотрел по телевизору, его, вот в регионах там и каски выдают, и бронежилеты. А здесь он даже вот свой пояс говорит. То есть получается, что как-то не продумано здесь. Это Москва. Until today, this center didn't even have bags for the recruits. But these men are far better equipped than some. Multiple videos circulating online seem to show fresh recruits carrying rusty rifles being told to bring their own makeshift medical kit. And even being sent to the front lines with no training. We officially said that there will not be a lot of preparation before the zone of the fight. The Kremlin maintains their invasion as just a special operation. But this draft process is making it increasingly clear to Russians that this is an all-out war, with all the risks that brings. Но дело в том, что я один, это, у меня три года как, как это, жена у меня, и, и, и действие сын стал за вот. Поэтому мне последний, что вот. А так то, ну, конечно, долго надо отдать. Просто так неожиданно, что это, вчера это вот дали, сегодня уже это забирают. The draft has been a disaster across all of Russia. It's targeted poor people and included those who should be exempt. Protests have broken out and a few people have even shot recruiters. Artyom Krieger is a journalist with one of the few independent news outlets left in Russia. He was arrested by reporting on a protest and later given a draft notice, seemingly as punishment. He's also a full-time student, so he should be exempt. So I, I got a draft notice several uh, days ago, I can show it. Uh, you can see that this is a date uh, 6 October. 
Here I wrote that I don't agree to get it and I don't want to go to mobilization center. So far, Krieger hasn't been forced to follow through on enlisting, but he was still convicted of a crime, which he's fighting with the help of his lawyer, who's also his partner. Вот тут указано, что Артём, значит, так о суде и оставил, что ты кричал «нет войне, нет мобилизации Путина в окопы». А, ну, естественно, там, конечно, таких лозунгов он не кричал, другие люди, да, но Артём-то нет, но должно быть прекращено это дело, прекращено в отношении него. То есть грозило то, что его отчислят из вуза. А у нас как бы такие, знаете, понятийные правила в Российской Федерации. Журналистами есть негласная... Такая договоренность, что, понятно, мы вас тоже можем закрыть по беспределу, если надо будет, даже уголовка может быть, что угодно, но повестки раздавали всем. Там были мальчики, кому-то было там 18 лет, 20 лет, там были мужчины уже 30-40 лет, там были уже дедушки, которые у нас шизофрения была, ему 60 лет было, да? И поэтому, то есть это как, как запугивание, знаешь? То есть они запугивают не только там админарестом, штрафом возможным, а запугивают еще вот таким вот образом. Крига has so far decided to stay in Moscow. But the fear of being forced to enlist has led thousands of people to leave the country. Some, who've opted to stay in Russia, have spoken out against the draft, but doing so can come at a huge cost. RTM Kamardin performed an anti-draft perm at a reading in Moscow. There were not many people there, but the next day, state security forces raided his flat. Нас повалили на пол. Меня оттащили в другую комнату. Со мной сначала был один сотрудник, который меня периодически пинал. Я слышала, как они начинают кричать про Артема, что это он. И я слышала крики ударов, после чего я просила громко, ну, пожалуйста, не избивайте его, после чего я сама получила, чтобы он извинялся, чтобы он раздевался. Приношу извинения, прошу прощения и каюсь перед русским многонациональным народом за сказанное мною. А, они тянули меня за волос, таскали, то есть угрожали изнасилованием, а, пытались заклеить рот, после чего показывали мне фотографии голого избитого Артема, а, изнасилованного. Kamardin's fiance says he was raped with the bar from a set of weights. He's been charged with inciting hate and is currently awaiting trial. То есть то, что происходило, это какой-то запредельный уровень жестокости. И думаем, что мы знаем, как правильно, но мы видим, что в стране происходит, и понимаем, что это все катится куда-то в пропасть. Мне кажется, только туда. Independent polls show support among Russians for the invasion is still high, even if the draft seems to have led to a slight drop. Those numbers, though, don't give the whole picture. Support seems to be more about conformity than conviction, as evidence that the state curated rally celebrating the illegal annexation of Ukrainian territory. А в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами. State media's broadcast of the event showed an enthusiasm that didn't match the feeling at the actual rally. Many people were on their phones, texting, chatting, or simply documenting that they were there for their state employer before quickly heading back towards the fleet of buses that brought them. And not even Russian state media can completely hide the truth about the military failures in Ukraine. Да, мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов. 17 населенных пунктов прямо тревожно и это вежливо выражаясь. Even as setbacks become clear, the proposed solutions from the government don't include a plan for peace. It's just more war. Я не буду говорить, что у нас потерь нет или что они очень скромные. У нас есть потери, они для нас чувствительны. Но они не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит со стороны противника. Свои земли и своих людей мы, конечно, должны забрать обратно. Александр Бородай был once the prime minister of the self-declared Donetsk People's Republic in Russian-occupied Ukraine. Putin has filled his parliament with ultra-nationalists like Borodai, whose desire to see Ukraine taken over might be even stronger than his bosses. Is a defeat a possibility for Russia and Ukraine? Yes. 
Конечно, у нас нет такой цели извести всех, всех, грубо говоря, всех хохлов, то, что называется. Наша основная цель – это уничтожить режим Зеленского. Демилитаризация и денацификация Украины. Довольно очевидно, что эти процессы нельзя завершить до того момента, пока существует на Украине режим Зеленского. Потому что Украина никогда не была и сейчас не является государством. I'm Michael Learmont, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts, not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com slash contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.